El ciclismo de alguna manera me ha permitido estar en contacto con los entornos naturales a diario y, y bueno, pues pasando muchas horas solo. Todo esto te lleva a reflexionar, a observar los paisajes, las montañas y de alguna forma a, a tomar conciencia de, del entorno en el que vives. Recuerdo desde los 11 o 12 años que iba a la universidad pues, a buscar a mi hermana donde estaba estudiando e investigando y de alguna forma siempre tuve cierta afinidad con, con el entorno de la investigación. Lo cierto es que era una vocación que tenía pendiente llevar a cabo. De forma que, bueno, cuando se dieron las circunstancias, eh, comencé con ello. On December 2, 1942, man achieved here the first self-sustaining chain reaction and thereby initiated the controlled release of nuclear energy. Durante la carrera de ciencias ambientales empezó a interesarme mucho el problema de la contaminación radiactiva. En la actualidad la gestión de los residuos radioactivos es un problema de, de gran envergadura y la opción más aceptada por la comunidad internacional para su tratamiento es el almacenamiento geológico en profundidad. Dicho almacenamiento conlleva la construcción de unos sistemas multibarrera llamados sistemas de ingeniería que están constituidos por materiales los cuales necesitan un estudio para ver qué comportamiento tendrían a largo plazo. En mi caso pues estudio las arcillas, concretamente la bentonita, en contacto con el cemento, tratando de predecir cómo evolucionará la barrera con el tiempo y sobre todo si si sí, bueno, sí, seguirá cumpliendo su función como aislante de residuos radioactivos. De esta forma, es posible realizar experimentos a distintas escalas de tiempo, que van desde 3 hasta 48 meses, incluso decenas de años. También podemos estudiar lo que es conocido como los análogos naturales, que son procesos reales que ya se han dado en la naturaleza a escalas de tiempo muy grandes y que nos permiten complementar los datos que hemos estudiado en el laboratorio. Se pueden llegar a desarrollar modelos computacionales que pueden estimar incluso predecir la predominancia de unos procesos sobre otros, es decir, las alteraciones químicas que sufrirían estas barreras de ingeniería al cabo de X miles de años. La dedicación a la investigación pienso que cobra especialmente sentido cuando está encaminada a, a solucionar un problema como el que tenemos actualmente con el de los residuos nucleares. En este sentido pienso que, que lo que yo hago, pues bueno, deja de convertirse en un mero trabajo, en un medio para, para salir adelante y, y se convierte en un fin en sí mismo.